اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم ہوپ فل کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے ہماری جو ڈسکشن ہیٹروس کی ڈاسٹسٹی کے اوپر چل رہی تھی ہمارے آخری دو سیشنز میں اس چیز کو بیس بنا کے تھوڑا سا اس چیز کو ریکیپ کر کے ہم اپنی ڈسکشن آف دی ہیٹروس کی ڈاسٹسٹی کو آج کے سیشن میں ہی کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ so in the last session uh, basically we discussed uh, about the nature of the heteroskedasticity uh, then followed by the reasons of the problem of heteroskedasticity then followed by several techniques that can be used for the purpose of identification of the problem of heteroskedasticity in the data so uh, یہ تین میجر ایریاز تھے جن کے اوپر ہم ان کانٹیکسٹ آف ہیٹروس کی ڈاسٹسٹی ڈسکس کر چکے ہیں فرسٹ ون واز نیچر کہ جی ہیٹروس کی ڈاسٹسٹی اٹ سیلف کیا ہے سیکنڈ ون واز دی ریزنز اور کازز آف دی ہیٹروس کی ڈاسٹسٹی جس میں ہم نے کوئی چھ کے قریب لگ بھگ ڈیٹیلڈ ڈسکشن کی تھی ان کمپوننٹس کے اوپر کہ دیز آر دی میجر ریزنز آف دی پرابلم آف ہیٹروس کی ڈاسٹسٹی and then followed by uh, several techniques uh, through which we can detect the issue of heteroskedasticity in data. So out of those uh, techniques, we uh, discussed formal techniques and some informal techniques discussed. So informal techniques, the most important and basic level ki technique thi, that was the graphical method of detection of heteroskedasticity. Then followed by several formal techniques including PARC test تو اس کی operationalization کیسے ہوگی اس کو ہم cradle میں apply کیسے کریں گے اور اس کے لئے rule of thumb کیا ہوگا to detect the problem of heteroskedasticity based on the findings of PARC test یہ ہم نے with example جو ہے cradle میں practice کر کے بھی سمجھنے کی کوشش کی تھی then followed by another approach of glycer test جو کہ glycer نے propose کی تھی how we can go for the testing of uh, heteroskedasticity through the approach of Gleitzer test. So, we have also had these major three steps, four steps, which we follow and we come up with the conclusion that this is the rule of thumb, which uh, beta turns out to be statistically in this uh, regression uh, in step number four. So, we assume that there is a problem of heteroskedasticity present in the data. So, similarly, uh, next approach was about bruch pagan Godfrey test اس کو بھی جو ہے وہ ہم نے apply کیا تھا اور we came up with conclusion based on certain underlying data 11.3 table کا data ہم نے import کر کے بوچ پیگن test کے accordingly جو ہے وہ ہیٹروس کے راستے سے ٹھیک کے problem کو identify کرنے کی کوشش کی تھی and the last technique for the identification of issue of ہیٹروس کے راستے سے ٹھیک was wide's general test of ہیٹروس کے راستے سے ٹھیک اس کو بھی جو ہے وہ ہم نے گریٹل میں اپلائے کرنے کی کوشش کی تھی تو it was very easy جہاں تک بات ہے initial test کی like informal technique جہاں پہ ہم graphical method کو follow کرتے ہیں and similarly power test جس کو اپلائے کرنے کے لیے we have to go for for the purpose of this test running this test ہمیں کچھ چھے steps follow کرنے پڑتے تھے اور پھر we can reach at the conclusion after estimating this regression in step number 6 that the problem of heteroskedasticity is present in data or not. But in case of other tests, in the case of the manual procedures, we have to go to the manual procedures and then go to the manual procedures. But in the test or wide general heteroskedasticity test, test 3.4 and test 3.5, یہ دونوں کے دونوں ٹیسٹ جو ہیں یہ بلٹ ان ہمارے گریٹل میں اویلیبل ہیں تو ہم نے لاسٹ سیشن میں we assumed about this concept کہ ہم سب سے پہلا کام کیا کریں گے ہم OLS کی ریگریشن چلائیں گے اور OLS کی ریگریشن کے بعد ہمیں جو آؤٹ پوٹ ملے سو ہم نے ٹیسٹ پہ جانا ہے اور ہیٹروس کے ڈاسٹسٹی کو ٹیسٹ کر لیں گے سو آپ یہاں پہ دیکھیں ہمیں اس آؤٹ پوٹ کی فارم میں یہاں 
इस पोर्शन में नीचे कुछ भी नजर नहीं आ रहा बट वंस मैं यहाँ पे टेस्ट पे जाके हेट्रोस्किडास्टिसिटी का व्हाइट टेस्ट या बूश पैगन टेस्ट अप्लाई करता हूँ या फॉर दैट मैटर को एंकल टेस्ट अप्लाई करता हूँ जो कि अनदर टेक्निक फॉर द डिटेक्शन ऑफ हेट्रोस्किडास्टिसिटी है इन केस ऑफ क्रॉस एक्सल डेटा तो मुझे यहाँ पे ना इस 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 आउटपुट के नीचे एडिशनल रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे सो फॉर दी सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं अप्लाई कर लेता हूँ मैं व्हाइट टेस्ट अप्लाई करता हूँ जस्ट ये उसकी डिटेल्ड एनालिसिस है और ये उसका समराइज वर्जन है सो बेस्ड ऑन दिस फाइंडिंग हम ये कह सकते हैं कि इस ओ की ऑब्जर्वेशन में मॉडल टू जो हमने प्रोडिक्ट किया यूजिंग दीज ऑब्जर्वेशन वन टू थर्टी ऑब्जर्वेशन क्रॉस सेक्शनल डेटा की दिस इज दाइंडिंग ऑफ वाइट टेस्ट ऑन दी बेसिस ऑफ विच हमने लास्ट सेशन में भी जो है वो इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की कि हाउ कैन वी रीच एट दी कंक्लूजन बेस्ड ऑन दिस फाइंडिंग के देर इज अ प्रॉब्लम ऑफ एट्रोस्किडासिटी इन दिस डेटा और नॉट सो दल हाइपोथिस और अल्टरनेट हाइपोथिस की बुनियाद पर हम फैसला कैसे करते हैं सो वी स्पोक अबाउट दिस कॉन्सेप्ट इन दी लास्ट सेशन इन डिटेल सिमिलरली मैं अगेन टेस्ट पे जाता हूँ और मैं टेस्ट पे जाके हेट्रोस्किडास्टिसिटी के बाद ब्रूच पैगन को क्लिक करता हूँ ये डिटेल्ड एनालिसिस रिपोर्ट हुआ ब्रूच पैगन टेस्ट फॉर हेट्रोस्किडास्टिसिटी यूजिंग ऑब्जर्वेशन वन टू थर्टी वे वेर डिपेंडेंट वेरिएबल इज स्केल्ड यू हैड स्केयर और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और उसकी रिग्रेशन और दिस इज दाइंडिंग इन दी फॉर्म ऑफ समरी के जो वाइट टेस्ट के बाद पोर्ट रे हो गई है सो वंस वी गो फॉर रनिंग रिग्रेशन ओ एल एस रिग्रेशन जेनेरिकली रन की तो मुझे ये वाइट टेस्ट के रिजल्ट भी नहीं मिले और बुश पैगन टेस्ट के रिजल्ट भी नहीं मिले लेकिन वंस टेस्ट के आउटपुट के बाद मैंने यहाँ पे आके एट्रोस की डास्टिसिटी की अप्रोच को फॉलो करके ये रिजल्ट निकालने की कोशिश की तो आई रीच एट इस कंक्लूजन दैट देर इज ए प्रॉब्लम और नॉट तो हम यहाँ से इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं बेस्ड ऑन दी फाइंडिंग्स ऑफ वाइट टेस्ट एंड पुच पैगन टेस्ट सो दिस इज ऑल अबाउट दी एप्लीकेशन आर दी बेसिक एडोप्टेबिलिटी या एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इन कॉन्टेक्स ऑफ लेटर सॉफ्टवेयर कि आप हेड्रोस्किडास्टिसिटी का क्रॉस सेक्शनल डेटा अगर आपके पास अवेलेबल हो तो हाउ वी कैन गो फॉर टेस्टिंग ऑफ हेड्रोस्किडास्टिसिटी बेस्ड ऑन सर्टन अंडरलाइन डेटा तो हमने ग्रेटल में उसकी अप्रोच को जो है वो टेस्ट कर लिया और मैंने आपसे ये भी रिक्वेस्ट की थी कि आपने आपने जो है वो अपनी इलेवन चैप्टर इलेवन ऑफ द बुक ऑफ गुजराती को रिव्यू करके उसमें जितने भी टेबल्स अवेलेबल हैं उन टेबल्स के अकॉर्डिंगली आपने प्रैक्टिस कर दी है टेस्टिंग ऑफ हेट्रोस की डास्टिसिटी इन क्रॉस सेक्शनल डेटा इस हद तक सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी डिस्कशन दैट वी है वी ऑलरेडी हैड इन कॉन्टेक्स ऑफ हेट्रोस की डास्टिसिटी बट फॉर टूडे सेशन आज की तारीख में हमने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है वो है रेमेडीज फॉर दी प्रॉब्लम ऑफ हेट्रोस्केडास्टिसिटी इफ देर इज ए प्रॉब्लम ऑफ हेट्रोस्केडास्टिसिटी इन डेटा सो हमने आखिरी सेशन में अगर मैं उसको लॉजिकली देखू तो हमने ये समझा कि हेट्रोस्केडास्टिसिटी क्या है फिर हमने ये समझा स्टेप नंबर टू में कि रीजन क्या है हेट्रोस्केडास्टिसिटी की स्टेप नंबर थ्री में हमने समझा कि वट आर दी टेक्निक्स थ्रू विच We can detect the problem of heterosclerosticity. So, three areas के ऊपर हम बात कर चुके हैं आज चौथे area पर हम बात करेंगे and that is about the remedies. अगर for example step थ्री suggests that there is a problem of heterosclerosticity, तो step number फोर में हमने क्या करना है We have to go for correction of that problem. सो हेट्रोस्केडास्टिसिटी की करेक्शन अगर करनी हो सो देर इज ए लॉट ऑफ लिटरेचर अवेलेबल ऑन इट बट टू कट इट शॉर्ट सबसे इजीएस्ट वे ऑफ डिटेक्शन ऑफ हेट्रोस्केडास्टिसिटी थ्रू वाइट टेस्ट या बूश पैगन टेस्ट या फॉर दैट मैटर क्विंकर टेस्ट जो कि ग्रेटल में अवेलेबल है उसके थ्रू हमें पता चला देर इज ए प्रॉब्लम ऑफ हेट्रोस्केडास्टिसिटी देर इज ए वेरी इजी एंड यूजर फ्रेंडली अप्रोच that we can follow and that we can use for the purpose of eradication of the problem of heteroskedasticity in the data aur wo technique kya hai wo hai heteroskedasticity heteroskedasticity corrected estimation through gradle software humne kya karna hai maine yahan pe for for example we assume humne step 1 mein regression run ki स्टेप टू में हमें व्हाइट टेस्ट अप्लाई किया तो हमें व्हाइट टेस्ट की फाइंडिंग्स मिली 
स्टेप थ्री में हमें बुश वैगन टेस्ट अप्लाई किया और फाइंडिंग्स मिली अपेरेंटली लुकिंग एट दीज रिजल्ट फॉर एग्जाम्पल ये रिजल्ट हाईली स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है बट दाइंडिंग्स ऑफ फॉर एग्जाम्पल दाइंडिंग्स ऑफ वाइट टेस्ट ऑफ हेट्रोस्किडास्टिसिटी फाइंडिंग्स ऑफ बुश वैगन टेस्ट ऑफ हेट्रोस्किडास्टिसिटी फाइंडिंग ऑफ इनफॉर्मल टेक्निक लाइक ग्राफिकल मैथड या फाइंडिंग ऑफ पार्क टेस्ट आर फाइंडिंग ऑफ ग्लाइसर अप्रोच आर फाइंडिंग ऑफ बुश वैगन वट एवर टेक्निक वी हैव यूज फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेट्रोस्किडास्टिसिटी इफ If that technique suggests us that there is a problem of heteroskedasticity, तो हमें क्या करना है? We have to go for correction of that problem of heteroskedasticity in data. और उस correction के लिए हमें क्या करना है? There is a very simple approach. और वो simple approach क्या है? हम model पे जाएंगे. और we, I will not go for the estimation of uh, uh, this uh, regression through OLS technique. ऑर्डनरी लीज गेयर को मैं अडॉप्ट नहीं करता क्यों अडॉप्ट नहीं करता बिकॉज मैंने ओ एल एस की टेक्निक अडॉप्ट की रेग्रेशन रन की हाईली सिग्निफिकेंट रिजल्ट मिले अगले स्टेप में वाइट टेस्ट रन किया पता चला फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम ऑफ हेट्रोस्किडास्टिसिटी है फिर पूछ पैगन टेस्ट रन किया पता चला प्रॉब्लम ऑफ हेट्रोस्किडास्टिसिटी है इट मीन्स दैट दी अंडरलाइंग क्रॉस सेक्शनल डेटा जिसको हमने ऑन दी बेसिस ऑफ ओ एल एस टेक्निक एस्टिमेट किया दो अपेरेंटली लुकिंग एट दीज रिजल्ट ये हाईली स्टेटिस्टिकली हाईली सिग्निफिकेंट रिजल्ट है बट टेक्निक हमें सजेस्ट करती है दैट देर इज ए प्रॉब्लम ऑफ हेट्रोस्किडास्टिसिटी सो इफ देर इज ए प्रॉब्लम ऑफ हेट्रोस्किडास्टिसिटी देन वट वी हैव टू डू इज वी हैव टू गो फॉर करेक्शन और करेक्शन के लिए जब मैं जाऊंगा आई विल नॉट गो फॉर एस्टिमेशन ऑफ दिस मॉडल थ्रू ओ एल एस वट आई विल डू इज मैं अदर लीनियर मॉडल में जाऊंगा और यहाँ पे आपको हेट्रोस्किडास्टिसिटी करेक्टेड मॉडल नजर आता है सो दिस हेट्रोस्किडास्टिसिटी करेक्टेड मॉडल इसको मैं क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट वेरिएबल्स को रिग्रेस कर लूंगा और मुझे रिजल्ट मिल जाएंगे नाउ वी कैन कंपेयर दी फाइंडिंग ऑफ टू टाइप्स ऑफ रोजर्ट OLS की एस्टिमेशन देखिए और दिस इज दी एस्टिमेशन ऑफ ओ एल एस दिस इज हेट्रोस्किडास्टिसिटी करेक्टेड मॉडल तो देखिए 9.2 की जगह 11.47 पॉइंट फोर सेवन था कोफिशेंट बीटा का 0.62 हो गया यहां पे जो स्टैंडर्ड एरर है 5.26 है 5.23 0.03 0.08, 2.17T वैल्यू, 1.77T वैल्यू, 20.48T वैल्यू, 22.29T वैल्यू, 0.03 और 0.08, 2.33 और एक्सपोनेंशियल विद 19 जीरोस, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल विद 18 जीरोस और फिर 2.16, तो आपको स्लाइड स्लाइड डिफरेंस नजर आता है। अपेरेंटली इतना बड़ा ह्यूज डिफरेंस नहीं है अगर आप में इनको ही देख लू ना तो पॉइंट सिक्स टू या पॉइंट सिक्स थ्री इतना बड़ा अपेरेंटली मॉनिटरी टर्म्स में एब्सोलूट टर्म्स में डिफरेंस नहीं है बट दिस हेट्रोस्किडास्टिसिटी करेक्टेड मॉडल इज कंपेरेटिवली बेटर ऑप्शन फॉर दी एस्टिमेशन इन कॉन्टेक्स ऑफ क्रॉस सेक्शनल डेटा वाई बिकॉज इट हैज कंसिडर्ड दैट अंडरलाइंग एजम्पन जिसकी वजह से प्रॉब्लम ऑफ हेट्रोस्केडास्टिसिटी था उसको इसने करेक्ट किया और वो करेक्शन किस किस कॉन्टेक्स में इसने की वट एवर दी अंडरलाइंग रीजन वॉज उनमें से कोई भी ऐसी रीजन हो सकती है जो हमने इन छह मेजर हेड्स में डिस्कस की इनमें से वट एवर दी अंडरलाइंग रीजन ऑफ हेट्रोस्केडास्टिसिटी वॉज मुझे अपेरेंटली आइडिया नहीं हो रहा बट वट एवर दी टेक्निक वॉज ओ ने उसको विद दैट टेक्निक रन किया इन द प्रेजेंस ऑफ दैट अंडरलाइंग इश्यू लेकिन हेट्रोस्केडास्टिसिटी करेक्टेड मॉडल इसने क्या गाइड किया दिस मॉडल हैज इनेबल्ड अस ये जो हेट्रोस्केडास्टिसिटी करेक्टेड मॉडल है दिस मॉडल हैज इनेबल्ड अस टू कंसिडर द हेट्रोस्केडास्टिसिटी करेक्शन आउट ऑफ दिस डेटा 
तो अगर डेटा के अंदर हेड्रोस्केरास्टिसिटी का प्रॉब्लम है तो दिस हेड्रोस्केरास्टिसिटी करेक्टेड मॉडल विल इनेबल अस टू कम अप विद द एस्टीमेटेड रिजल्ट्स इन विच हेड्रोस्केरास्टिसिटी प्रॉब्लम कुड बी एलिमिनेटेड थ्रू द टेक्निक ऑफ दिस एस्टीमेशन ऑफ अदर लीनियर मॉडल्स अब अगर आप देखेंगे मैंने पहले एस्टिमेशन इस पे की ना देखें ओ एल एस पे तो टेस्ट पे जाइए तो हेड्रोस्केरास्टिसिटी एक्टिव है पुरुष पैकेट टेस्ट एक्टिव है लेकिन वंस वी हैड हेड्रोस्केरास्टिसिटी करेक्टेड मॉडल तो इसका मतलब है हेड्रोस्केरास्टिसिटी ऑलरेडी करेक्शन के बाद एस्टिमेशन हुई है सो अगर मैं टेस्ट पे जाता हूं तो मुझे हेड्रोस्केरास्टिसिटी जो है वो एक्टिव नजर ही नहीं आता इट मीन्स दैट इन दिस केस testing of hydroskedasticity is not possible because this model number 3 has been estimated on this assumption that underlying data has already been corrected for that potential problem of hydroskedasticity so easiest way of dealing with hydroskedasticity easiest way of dealing with cross sectional data is aap pehle level pe ols ki regression chala le और दूसरा स्टेप में आप वाइट टेस्ट या बूश पैगन टेस्ट या क्विंकर टेस्ट वो कैसे चलेगा क्विंकर टेस्ट को भी आप चेक कर सकते हैं ये क्विंकर टेस्ट पे आप गए और इसे रन कर लें ये उसकी डिटेल्ड समरी है और यहाँ पे उसकी जनरलाइज समरी है बूश पैगन टेस्ट यूजिंग रॉबोस्ट वेरियंट्स ये 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 भी बूश पोगर की ही पैगन टेस्ट की ही एक एक्सटेंशन है क्विंकर ने जो प्रपोज की है तो बेस्ड ऑन दी फाइंडिंग्स ऑफ दीज थ्री मेजर रिजल्ट हम कहते हैं देर इज ए प्रॉब्लम फॉर एग्जाम्पल देर इज ए प्रॉब्लम ऑफ हेट्रोस्केरास्टिसिटी तो हेट्रोस्केरास्टिसिटी करेक्टेड एस्टिमेशन हमने अडॉप्ट कर लेनी है और हेट्रोस्केरास्टिसिटी करेक्टेड एस्टिमेशन हमें कहा से मिलेगी हम मॉडल पे जाएंगे अदर लीनियर मॉडल्स पे जाएंगे और हेट्रोस्केरास्टिसिटी करेक्टेड मॉडल पे जाएंगे और यहां से हम डिपेंडेंट वेरिएबल वाई और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑलरेडी सेलेक्टेड है हम इसे ओके कर लें दिस इज हेट्रोस्केरास्टिसिटी करेक्टेड मॉडल और हेट्रोस्केरास्टिसिटी करेक्टेड मॉडल की हेट्रोस्केरास्टिसिटी टेस्ट करने की कोशिश कीजिए ये एक्टिव नहीं होगी विच मीन्स दैट दिस अंडरलाइंग एस्टिमेशन हैज ऑलरेडी बीन करेक्टेड for that potential level of hydroskedasticity that might be present in this cross sectional data due to any reason out of these six or seven reasons jo ki humne previous sessions mein reasons ya causes of hydroskedasticity ke context mein discuss ki thi so that is all about the detection technique and the correction technique of problem of hydroskedasticity so to uh, to wrap up and to conclude all of this discussion of hydroskedasticity ek matlab ab fir jo hai wo basic assumptions basic concepts ko repeat kiye deta hu ki humne apni pichle do se teen sessions mein jo discussion ki hai hydroskedasticity issue of the regression ke upar assumption of ols model ke upar that is chapter number 11 of the book of gujarati jisme humne kaha hydroskedasticity kya hai hydroskedasticity is variance ka different hona variance of error term ka different hona for each variable and each observation to agar ye situation hoti hai to ye hydroskedasticity ka problem hai aur agar ye situation nahi hoti so this is not a problem of hydroskedasticity this is the situation of homoskedasticity then followed by humne reasons ki baat ki to following the learning error models error models learning behaviors ki wajah se हेट्रोस्केरास्टिसिटी होती है पोटेंशियल रिलेशनशिप जो वेरिएबल्स के दरमियान हो सकता है उसकी वजह से हेट्रोस्केरास्टिसिटी का प्रॉब्लम हो सकता है डेटा कलेक्शन की टेक्निक्स विद पैसेज ऑफ टाइम इंप्रूव होती हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम ऑफ हेट्रोस्केरास्टिसिटी हो सकता है आउटलायर्स का प्रेजेंट होना हेट्रोस्केरास्टिसिटी की रीजन बन सकता है मॉडल्स की इनकरेक्ट स्पेसिफिकेशन या इनकरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल्स इनकरेक्ट फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन डेटा की हो या इनकरेक्ट फंक्शनल फॉर्म हो ऑफ रेगुलेशन मॉडल सो ये वो मेजर कॉजेज हैं ये वो मेजर रीजन है जिसकी वजह से प्रॉब्लम ऑफ हेट्रोस्केरास्टिसिटी इमर्ज हो सकता है सो बेस्ड ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हेट्रोस्केरास्टिसिटी देन फॉलोड बाई रीजन हमने क्या कहा हम टेक्निक्स की बात करते थे टेक्निक्स क्या थी एक ग्राफिकल टेक्निक थी एक पार्क टेस्ट था छह स्टेप्स फॉलो करने के बाद रूल ऑफ थम के अकॉर्डिंगली पता चलेगा ग्राफ की जो ट्रेंड है उससे आइडिया होगा पहले केस में दूसरे केस में इन छह स्टेप्स को फॉलो करके पता चलेगा 
کہ پرابلم آف ہیڈروس کے راستسٹی ہے یا نہیں اسی طرح گلائسر ڈیس کے بھی یہ چار سٹیپس فالو ہوں گے تو پتا چلے گا دیر ایسا پرابلم آف ہیڈروس کے راستسٹی ان ایٹ اور نوٹ پھر اسی طرح بروچ پیگن کو ہم نے گریٹل میں اپلائے کیا وہاں سے ہمیں آئیڈیا ہوگا اسی طرح ہمیں وائٹ ٹیسٹ سے آئیڈیا ہوگا یا کوئنکر ٹیسٹ which is the extension of bruch pagan test اس سے ہمیں آئیڈیا ہوگا whether there is a problem of heteroskedasticity present in data or not if for example problem موجود نہیں ہے then we are okay with OLS estimation اگر problem ہے تو excuse me I'm sorry if there is a problem of heteroskedasticity in it then ہم نے heteroskedasticity corrected estimation جو ہے اس کے ذو گریٹل میں ہی اپلائے کر لیا کہ ہم اس کو کیسے کریکٹ کرتے ہیں اور پرابلم آف ہیٹروس کی راستی سی جی کو کیسے الیویٹ کیا جا سکتا ہے کیسے الیمنیٹ کیا جا سکتا ہے کیسے الیڈیکیٹ کیا جا سکتا ہے یا کیسے ختم کیا جا سکتا ہے so that is all about the major concepts of heteros kedasticity assumption of OLS now in the next session ہم کیا discuss کرنے جا رہے ہیں اگلے session کے لیے انشاءاللہ we would be having discussion on آٹو کو ریلیشن ایزامشن تو یہ آٹو کو ریلیشن ایزامشن جو ہے وہ اب ہم انشاءاللہ اگلے سیشن میں ڈسکس کریں گے فور دس سیشن ایٹ ایز انف آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ چپٹر نمبر الیون اس کے جتنے بھی ٹیبلز ہیں آلریڈی امپورٹڈ ہیں انکارپوریٹڈ ہیں گریٹل کے سوفٹ ویئر میں آپ اس کے اوپر تھوڑی سی پریکٹس کر لیجئے پریکٹس کس کانٹیکس میں کرنی ہے کراس سیکشنل ڈیٹا کو دیکھنا ہے اس کے اکارڈنگلی ہم نے اس کے اوپر بوچ پیگن ٹیسٹ، وائٹ ٹیسٹ، کوئنکر ٹیسٹ، پارک ٹیسٹ، کلیکسر ٹیسٹ، گرافیکل ٹیکنیک جو کہ انفارمل ٹیکنیک ہے ان ساری ٹیکنیکس کو ہم اپلائے کریں اور ہم ڈیٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں کہ کیا پرابلم آف ہیٹروس کی راستی سٹی یا ویلیبل ہے ڈیٹا میں یا نہیں اگر ڈیٹا میں پرابلم آف ہیٹروس کی راستی سٹی یا ویلیبل نہ ہو تین اوکے اور اف تیر ایسی پرابلم آف ہیٹروس کی راستی سٹی تو ہیٹروس کی راستی سٹی کریکٹر ایسٹیمیشن ہم گرٹل میں کیسے جرتے ہیں اس کو آپ تھوڑا سا پریکٹس کیجئے گا I am hopeful that would be quite easy for you provided that کہ آپ تھوڑا سا لیکچر کو بھی تھوڑا لی ایک سی دو مرتبہ سن لیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بک بک کو بھی تھوڑا سا ریویو کریں چپٹر نمبر 11 so I am hopeful that you would be having no problem in understanding all of these concepts but if if you are having any query کوئی question ہوتا ہے تو you may approach me انشاءاللہ I will try my level best to respond the queries that you may have pertaining to the concepts of heteroskedasticity. Uh, thank you very much for today's session. Inshallah, in the next session, we will have an auto-correlation with you. Thank you very much. As Assalamu alaikum and Allah Hafiz.